Bienvenidos a Pez Verde, vuestra tienda de paisajismo acuático. Soy David y hoy os queremos presentar las Neoplant, el nuevo producto que nos trae la firma coreana Aquarío, firma que muchos conocéis por otros productos como puede ser el sustrato Neosoil, los difusores de CO2 no diffuser y sobre todo por ese material biológico tan poroso y tan bueno del que tantos hemos hablado como es el Neomedia. Pues bien, la novedad de este año son las Neoplant Tabs y como os vamos a enseñar ahora son unas pastillas de abonado que se introducen dentro del sustrato en acuarios plantados. ¿Y por qué se caracterizan? Pues sobre todo por una liberación lenta y prolongada de los diferentes nutrientes que contienen cada una de ellas. ¿Y por qué esto es bueno? Porque al ser una liberación lenta nunca vamos a conseguir un remanente, un exceso de nutrientes en el agua de nuestro acuario, lo cual va a limitar, a reducir el riesgo de un boom de algas, lo cual es muy positivo. Pues bien, como generalidades de los cuatro botes que ahora os comentaremos, todos contienen 70 gramos de producto y para su utilización situaremos una pastilla en el caso de plantas tapizantes, cada 5 centímetros. Y en el caso de plantas grandes, plantas de tallo, usaremos una pastilla por cada macizo grueso. Como he comentado, la duración aproximada es de dos meses desde su situación hasta su sustitución. Como advertencia a tener en cuenta es no emplear en el caso de gambares, ya que podría ser perjudicial para las gambas. Por otro lado, indicar que estas pastillas por sí mismas no van a garantizar el éxito de un acuario plantado, son un, cumple, un complemento, una suplementación, pero requieren que el resto de parámetros del acuario, como son luz o CO2, sean adecuados y proporcionados a los consumos y requerimientos de las plantas de nuestro acuario. Por último, reseñar como tema general que en el caso de que notemos un boom de algas, el procedimiento recomendado por nuestra parte es reducir el tratamiento o directamente eliminarlo, retirarlo, incrementar los cambios de agua tanto en periodicidad, es decir, acortar la periodicidad como en proporción, es decir, cambiar más agua y además valorar e introducir peces o gambas que ayuden a consumir esas algas. Pasado ese, ese punto de algas, una vez que el acuario se ha equilibrado, valoraremos la reintroducción de los diferentes compuestos. Pues bien, ahora vamos a ir uno a uno viendo qué productos tenemos, para qué vale cada uno y cómo emplearlo. El primero de ellos es el Neoplant Tab. Este producto es un abono integral de macronutrientes, es decir, de nitrato, de fosfato y de potasio. Por tanto, lo usaremos sobre todo para cuando queramos realizar un abonado inespecífico, un abonado general de macronutrientes. El siguiente es el Neoplant K o potasio. Este, como su nombre indica, simplemente es abono de potasio. Esto es útil en determinados casos, como cuando tengamos carencia de este eh, macronutriente, o por ejemplo en acuarios de plantas fáciles. El siguiente es el Neoplant Hierro, que también como su nombre indica es simplemente hierro abonado de hierro, hierro de lenta disolución como el resto de, de botes y de componentes. Y por último, este que es un poco diferente al resto, es el Neoplant ST Long. Se trata de un abonado de base orgánica que sobre todo son eh, micronutrientes. Y se está pensado para dos cosas, para plantas de raíces muy largas, para plantas muy grandes o para alargar la vida de nuestro sustrato. Pues bien, comentado esto, una pregunta que mucha gente se puede hacer es, en función de las deficiencias que observemos en nuestro acuario, ¿cuál deberemos usar? Una deficiencia que podemos observar, por ejemplo, es la de fosfato. ¿Que ¿Cómo se manifiesta? Pues la deficiencia de fosfato se va a manifestar con que las hojas viejas de nuestras plantas rojas empiecen a volverse verdes o a marchitarse. Si tenemos una deficiencia de fosfato, ¿cómo actuaremos? Pues bien, introduciremos Neoplan Tab, que es el, como he dicho, el abonado completo de macronutrientes. Y en principio, ese debería ayudarnos a solventar esa deficiencia. Otra deficiencia muy común que suele darse es la de eh, potasio. ¿Cómo se manifiesta? Pues que las hojas empiezan a aparecerles agujeros. Este es muy visual y muy fácil de detectar. ¿Y cómo lo trataremos? Pues deficiencia de potasio, pues Neoplan Potasio, ese es el más fácil de todos. Igual que la de hierro, deficiencia de hierro, que se llama también clorosis, se manifiesta como un blanqueamiento de las hojas de las plantas, es decir, pierden su color y empiezan a volverse blanquecinas. Tratamiento en este caso, Neoplan Hierro. Y el último, el ST Long, ¿para qué deficiencia se puede usar? Pues por ejemplo para la de calcio, que es menos común y es más enrevesada, pero por ejemplo, ¿cómo se puede ver que las hojas nuevas que crecen en nuestras plantas tienen una forma anormal que suele caracterizarse porque empiezan a volverse en espiral, a crecer en forma de espiral, a enroscarse? Pues bien, ¿cómo la trataremos? ¿Una deficiencia de calcio? Pues con el Neoplan ST Long. Hasta aquí el tema de deficiencias. Ahora os voy a hacer una pequeña guía para finalizar de cuándo usar cada uno de ellos en la vía de un acuario plantado sino también las recomendaciones mías y del fabricante. 
los primeros 30 días de acuario plantado no usaremos ningún producto porque no va a ser necesario. Después diferenciamos que tenemos un acuario de bajos requerimientos, simplemente vamos a usar el Neoplants Potasio y un poquito de Neoplants Hierro. ¿Por qué? Porque el resto de macronutrientes como son el nitrato y el fosfato, las plantas que tenemos de bajo requerimiento lo van a requerir una medida tan pequeña que va a bastar con los que se produzca en el acuario, por exceso de comida o posiblemente por las deposiciones de nuestros peces y por su degradación, igual que la degradación de otros componentes orgánicos del acuario. Por tanto, acuario de bajos requerimientos con plantas de bajos requerimientos, potasio y hierro, nada más. Que tenemos un acuario plantado potente en el que no tenemos ninguna carencia específica y simplemente queremos reforzarlo, pues en ese caso, Neoplants Tab, que es como el que he dicho, el de NPK, los tres macronutrientes. También emplearemos este componente cuando queramos reiniciar una acuario, es decir, desmontarlo y volver a montarlo, fortaleciendo la carga nutritiva de nuestro sustrato. Tercer caso, que queremos fortalecer plantas rojas. En ese caso, por ejemplo, podremos usar el Neoplants Hierro junto con el... Un, se recomienda una dosis menor, una dosis, por ejemplo, de la mitad de Neoplants Tab. Y por último, cuando he dicho que queramos alargar la vida de nuestro sustrato o favorecer el crecimiento de plantas de raíces muy largas, tenemos el Neoplants ST Long. Es el que nos va a ayudar para alargar la vida del sustrato y que las plantas de raíces muy largas, plantas muy altas, crezcan con mayor vitalidad. Por tanto, es muy fácil. Primeros 30 días nada, acuarios de plantas fáciles, potasio y hierro, acuarios con no hay carencias específicas, vamos al tab, fortalecemos rojos con el hierro y un poquito de tab y plantas de gran volumen, de grandes raíces o larga la vida del sustrato, ese telón. Pues bien, hasta aquí la presentación de este producto. Esperamos haberos aclarado cómo funcionan y cómo usarlos. En cualquier caso, pues sabéis que podéis recurrir a nosotros para cualquier pregunta y ya los tenéis disponibles, como siempre, si os han gustado, en nuestra tienda física en Madrid y en nuestra tienda online en pezverde.es. Saludo.